যে করির পার্ট 3 তে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে এখন আপনাদের দেখাবো যে যে করি দুইটা মেথড যেটা হলো যে স্লাইড স্লাইডিং আর হলো অ্যানিমেট ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক ওকে তো আমাদের ইনডেক্স এসটিএমএল ওপেন করার পর আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে আমাদের রেডিমেড কিছু কোড আছে সেই কোডে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব ওকে তো আমরা একটা কাজ করব এখন হলো স্লাইড দেখব ফার্স্ট স্লাইড দেখার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আমরা একটা বাটন নিব যেটাতে ক্লিক করলে আমাদের কাজ করবে যেমন আইডি টেস্ট ক্লিক হেয়ার ওকে আমরা এখানে যে করে কোড লিখতে পারি যে ডলার সাইন আইডি টেস্ট ওকে দেন এখানে আমরা লিখতে পারি যে ক্লিক এখানে শুধুমাত্র ক্লিক দিয়ে দেখানো হচ্ছে আপনারা যত প্রকার ইভেন্ট আছে মাউস ইভেন্ট মাউস ইভেন্ট এইগুলো আপনারা দেখে নেবেন কেমন যেমন এখানে দিবেন যে এফ ইউ এন সি ফাংশন দেন এখানে ঠিক আছে এটা অলরেডি দেখানো হয়েছে এখন এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে স্লাইড টুগল করবো এখন কাকে স্লাইড টুগল করবো হ্যাঁ আমাদের এখানে আরেকটা এলিমেন্ট নিবো আমরা ধরেন ক্লাস ক্লাসের নাম ডেমো ডেমো এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউআরএল ঠিক আছে এখানে আমরা ইনলাইন স্টাইলের মধ্যে সিএসএস করি ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে বারবার রেড দিয়ে দেখাচ্ছি ওকে দেন এখানে আমরা লিখব যে হাইট একশো পিকজেল উইথ পাঁচশো পিকজেল কেমন তো একটু দেখি আমাদের লাইভ ভিউ থেকে কেমন আসছে আচ্ছা ওকে এটা আমরা দেখবো যখন এখানে ক্লিক করব স্লাইড আপ স্লাইড টু গোল হ্যাঁ এগুলার আসলে মানে হলো যে আমরা তো টুগল দেখছি টুগল দেখার পর টুগলের মধ্যে কি ছিল যে ক্লিক করলে উপর নিচে আসতে দশ কিন্তু আমরা ডিরেকশন দিতে পারতাম না যে বটম থেকে উপরে আসবে নাকি টপ থেকে না কিভাবে আসবে এগুলো আমরা ডিরেকশন দিতে পারতাম না হ্যাঁ তো এখন আমরা ডিরেকশন দিব যে স্লাইড ডাউন ওকে তো স্লাইড ডাউন দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে এই ডিএম ওকে ধরতে হবে যে টেস্টকে ক্লিক করার পর আমাদের দেখি এখন আমাদের নর্মালি কিরকম আসে কাজ করতেছে না সরি স্লাইড ডেমো স্লাইড ডাউন টেস্ট কে ক্লিক করার পর খেয়াল করেন যে টেস্ট কে ক্লিক করব টেস্ট ক্লিক করার পর ডেমো এত আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমরা ফার্স্ট যেটা করি যে ডিসপ্লে নান করি ডিসপ্লে নান ওকে এখন দেখি আমাদের কাজ করে কিনা ঠিক আছে এটা আমাদের ফার্স্ট ডিসপ্লে নান থাকতে হবে হ্যাঁ সরি তো দেন আমাদের সেম একইভাবে আমাদের স্লাইড আপ করে ফেলতে হবে যেমন এখানে আপনি জাস্ট আপ লিখবেন হ্যাঁ সরি এখানে আমাদের স্লাইড আপের সময় আমাদের তো অবশ্যই এখানে কি দিতে হবে ডিসপ্লে নান থাকা যাবে না কারণ একটা এলিমেন্টস না থাকলে তো সেটাকে আপ বোঝা যাবে না তাই না এই ঠিক আছে দেন এখন যদি আমরা এখানে লিখি একদম ইজি যে স্লাইড টি ও ডাবল সি এল ই স্লাইড টু বলে এখানে আপনারা টাইমিং জেনারেট করতে পারবেন ইচ্ছা মতো হ্যাঁ আচ্ছা দেখছেন স্লাইড টু গোল দিলে উভয়টাই হবে উভয় উভ উপর এবং নিচ দুইটাই কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে এইগুলো হলো স্লাইড টু গোল স্লাইড ডাউন এগুলো আপনারা ডব্লু থ্রি স্কুলের যদি যে করি পার্টে যান তাহলে আরও বিস্তারিত দেখতে পাবেন তো এখন আমরা আসি যে অ্যানিমেট যে করি অ্যানিমেট কীভাবে ইউজ করতে হয় হ্যাঁ 
আমরা বেসিক কিছু মেথড আমরা দেখে নিতেছি কারণ নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমাদের এইগুলা অনেক উপকার লাগবে হ্যাঁ অনেক ভালো কাজে লাগবে আচ্ছা তাহলে আমরা অ্যানিমেট এর মধ্যে আসি অ্যানিমেট করার জন্য আমরা যেটা করব যে এখানে একটু হাইট উইডটা একটু কমিয়ে দেই যে 100 পিক্সেল 100 পিক্সেল ঠিক আছে আমরা একটু দেখি যে এখানে কি রকম দেখা যাচ্ছে 100 পিক্সেল ওকে এখন আমি চাচ্ছি যে অ্যানিমেট করব এখানে যখন ক্লিক করব তখন এটা এইখানে আসবে তারপর এখানে আসবে তারপর এখানে আসবে তারপর এখানে আসবে জাস্ট একটা ক্লিক করলে একটা ডিরেকশন বলে দিব যেটা আগে এইভাবে যেতে হবে তো सेम আমি কোডিংটা চেঞ্জ করতেছি না सेम একই ভাবে জাস্ট আমাদের এটা চেঞ্জ করতে হবে सेम আগের মতই হ্যাঁ আর নতুন করে লিখতেছি না আপনি জাস্ট এখানে লিখেন অ্যানিমেট অ্যানিমেট করে এখানে লিখতে পারেন আপনি যেহেতু এটা অ্যারে করতে হবে দুইটা প্যারামিটার একটা হলো আপনার ডিরেকশন আর একটা হলো টাইমিং ঠিক আছে প্রথম প্যারামিটারে হবে হবে হলো আপনার ডিরেকশনগুলো যে আপনার কি হবে কোন পাশ থেকে কোন পাশে যাবে সেটা তাহলে আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো লেফট 300 পিক্সেল এটাকে আপনার একটা ব্রেক কমার মধ্যে দিয়ে দিতে পারি ইনভার্টেশন দিতে পারি আচ্ছা দেন এখানে যেটা হলো আমাদের কিন্তু আপনি একটু খেয়াল করেন যে কখন পজিশনিং কাজ করবে কখন পজিশনিং কাজ করবে যখন এটা পজিশনিং অ্যাবসলিউট বা রিলেটিভ অবস্থায় থাকবে তাহলে আমরা এদের এখানে একটু পজিশন অ্যাবসলিউট ঠিক আছে এটা রাখলাম এখন দেখি তো কাজ করে কিনা দেখেন এটা কাজ করছে তো একটু ফাস্ট হয়ে গেছে এই জন্য আমি যেটা করব যে এখানে আমি একটা টাইমিং জেনারেট করে দেব যে 2 সেকেন্ড ধরে এটা যাবে দেখেন 2 সেকেন্ড ধরে এখন আমি যাচ্ছি এটা নিচে নিয়ে আসার জন্য আপনি এখানে চেইনিং করতে পারেন আমি চেইনিং টা এখানে দেখাবো না আমি এটা নরমালি করে দেব যেটা হলো যে এটা টপ থেকে দেব টপ থেকে 300 পিক্সেল দেখি তো এখন কাজ করে কিনা টপ থেকে 300 পিক্সেল তার মানে এখন কি হবে এখন এটা আমার এই দিকে সে леফট থেকে জিরো হতে হবে তাই না леফট থেকে জিরো হতে হবে তাহলে আমি এটাকে আমি আরেকটা মান নিব যে রাইট টপ леফট леফট টপ леফট হবে এখানে জিরো পিক্সেল ঠিক আছে এখানে আমি এটা দিলাম ক্লিক বটম টপ থেকে তো পিক্সেল লেফট জিরো এখন আমাদের এটা কি হতে হবে টপ জিরো হতে হবে তাই না কারণ টপে জিরো হতে হবে টপ জিরো ওকে এইভাবে নিমেট এগুলো আমাদের কাজ করতে হবে এখন আমি এটাতে একটা চতুর্ভুজ আকারের সিস্টেম দেখানো হলো এখন এটা আচ্ছা এটা সরি টপ হলো না টপ ওকে এখানে ক্লিক করে এবার भेरिएबल সামথিং এর আন্ডারে আপনি দিতে পারেন এইটাকে এটার মানটা সামথিং এর মধ্যে রেখে এই সামথিংটা এই জায়গায় জাস্ট রেখে দেন তাহলে আমাদের বারবার আর ডেমো লেখাটা লিখতে হচ্ছে না এটা হলো গুড প্র্যাকটিস হ্যাঁ কারণ এটা হলো রাইট হতে যদি আপনি মানে প্রত্যেকবারই যদি একই মান ই করেন তাহলে এটা মানে এটা রাইট হতে হলো না ঠিক আছে তো দেখেন একটু কাজ করবে ভেরিয়েবল কিভাবে নিতে হয় ভেরিয়েবল এর কিভাবে কাজ করতে হয় এগুলো অলরেডি জাভাস্ক্রিপ্ট পার্টগুলো দেখে দেখানো হয়েছে কষ্ট করে এগুলো দেখে নেবেন ঠিক আছে এইভাবে ইউজ করতে হয় আর অনেক ই আছে আমি যদি এখানে W3 স্কুলে যাই আমি যদি এখানে W3 স্কুলে যাই তাহলে আরো অনেক বেশি দেখতে পাবেন আমি সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে এখানে কি কি প্যারামিটার গুলো আছে আশা করি 
হ্যাঁ বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ